Schornsteinfeger bin ich geworden, eigentlich aus dem Zufall heraus. Mein Vater hat über die Schornsteinfegerinnung die Information bekommen, dass sie halt noch Ausbildungsplätze zu vergeben haben. Hab mir das angeguckt und habe sofort Gefallen daran gefunden. Das Arbeiten an der frischen Luft, über den Dächern Berlins und halt dann auch der Kundenkontakt. Also das ist das, was mir Spaß macht. Ich bin Sascha Staszewski, Schornsteinfegermeister in Berlin-Neukölln. Ich führe seit drei Jahren ein Familienunternehmen zusammen mit meinem Schwager, meiner Frau und meinem Sohn. Also es gibt da tatsächlich eine Geschichte zu, warum wir Glück bringen. Im Mittelalter war eine sehr enge Bauweise der Häuser. Die Schornsteine halt auch nicht gefegt und man hat halt Feuer gemacht im Haus. Und durch die enge Bauweise, wenn dann mal ein Schornsteinbrand entstanden ist, sind dann halt die ganzen Dörfer abgebrannt mit auf einmal. So, und dann ist irgendwann der Schornsteinfeger entstanden, der hat die Schornsteine gefegt und der ist aber immer von Dorf zu Dorf gezogen. Es gab ja keine Verpflichtung, Schornsteinfegerarbeiten durchführen zu lassen. Und von daher, dass er zufällig in irgendeinem Dorf war, hieß es dann irgendwann, na zum Glück ist der Schornsteinfeger bei uns gewesen. Unser Dorf brennt halt nicht ab. Die Zukunft hat uns zu bieten, wir stecken ja, wie wir alle wissen, momentan total Energiewende drin. Das heißt, dieser klassische Schornsteinfegerberuf, alte Kohlen, Schornsteine fegen, das wird natürlich definitiv immer weniger. Das heißt, wir werden definitiv mehr in die Energieberatung reingehen. Zukunftsmäßig natürlich mein Sohn, der ist ja dann auch noch an der Stelle, da holen wir dann auch noch wieder mehr mit ins Boot. Momentan macht er sein Praktikum und dann halt die Ausbildung. Das macht mich schon irgendwo stolz, dass man sagt, man hat seine Familie mit dem Boot und dem eigenen Kind sozusagen. Das ist schon eine schöne Sache. Mein Tipp an andere Unternehmer oder die es werden wollen, ist nicht verzagen. Es gibt immer schlechte Zeiten, weil das erlebt jeder Unternehmer. Zähne zusammenknirschen und durch. Es gibt, ich sage immer, keine Probleme, es gibt nur Lösungen. An meiner Arbeit gefällt mir wirklich am meisten der Kundenkontakt, muss ich sagen. Also immer dieses einzige Gespräch mit einem Eigentümer, der möchte eine Beratung haben. Das ist so das, was ich lebe letztendlich. Und man muss wirklich sagen, was ich vorhin auch schon sagte, dieses, wenn man auf dem Dach steht, Kehrarbeiten macht, über Berlin guckt. Man ist teilweise noch für sich, man, ja, man, hat, man ist frei an der Stelle einfach. <lacht>